விசில் அடிச்சு உற்சாகப்படுத்தின நண்பர்களுக்கு என்னுடைய ஸ்பெஷல் நன்றி ஒரு பையன் வந்து கூட இருந்த ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லியிருக்கான் அந்த பொண்ணை நான் லவ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அவன் சொல்லியிருக்கான் இல்லடா அந்த பொண்ணுக்கு ஏற்கனவே ஒரு லவ்வர் இருக்காங்க அப்படின்ட்டு அதுக்கு அவன் சொல்லியிருக்கான் அப்படிலாம் நம்ம மனசு தளரக்கூடாது கோல் போஸ்ட் ஒன்று இருந்ததுன்னா கோல் கீப்பர்னு ஒருத்தன் பக்கத்துலேயே நின்றுட்டு இருப்பான் நம்ம கோல் அடிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம்னா அந்த கோல் கீப்பரை தாண்டி தான் அடிக்கணும் எதுக்கு சொல்றேன்னா நம்ம கோல் போடுறது முடிவு பண்ணிட்டோம்னு வச்சுங்களேன் கோல் கீப்பர்லாம் நம்ம தயங்கவே கூடாது அந்த மாதிரி வெறும் சைட் அடிக்கிறதுக்கே எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்குன்னா ஒரு படம் எடுக்கிறதுன்றது எவ்வளவு பெரிய கஷ்டமான ஒரு விஷயம் எவ்வளவு தடைகளை தாண்டி ஒரு படம் எடுக்கணும் அதை ரிலீஸ் பண்றதா இருந்தா அதுக்கு எவ்வளவு தடைகளை தாண்ட வேண்டிய ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு தயாரிப்பாளர் அம்பளி மாதிரி ஒரு படத்தை எடுக்கிறதுக்கு முன் வந்திருக்காரு அதுவும் புதியவர்கள் ரெண்டு பேர் நான் இவங்களை வந்து ஒரு எயிட் இன்டர்நேஷனல் பிலிம் பெஸ்டிவல் ஒரு பெஸ்டிவல் நடந்தது அதில் எனக்கு ஆயிரத்தில் ஒரு ஒன் படத்துக்கான ஒரு விருது கிடைச்சது அப்போ புதிய இயக்குநர்களுக்கான ஒரு புதிய படத்துக்கான விருது இந்த ரெண்டு டேரக்டர்ஸும் கிடைச்சது அப்போ தான் அவங்கள மேடையில் பார்த்தேன் அவங்க வந்து என்னை சந்தித்து இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல முயற்சி ஒன்று பண்ணுறோம் த்ரீ டியில் ஒரு படம் எடுக்கிறோம் அதுக்கு நீங்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும்னு கேட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு புதிய முயற்சி நம்மளால் பண்ண முடியலனா கூட அதை பண்ணுறவங்களுக்கு ஒத்தாசையாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை நான் நடித்தேன் நான் நடிக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை தயாரிக்க முன் வந்த தயாரிப்பாளர்கள் அவங்கள டெஃபினட்டாக நம்ம பாராட்டணும் ஏன்னா இந்த போட்ட பணம் நமக்கு திரும்பி வருமாங்கிறதுலாம் தெரியாத ஒரு பட்சத்தில் கூட புதிய முயற்சி ஒருத்தர் பண்ணுறாங்க அதுக்கு நம்ம எப்படியாவது சப்போர்ட் பண்ணணும்னு முன் வந்திருக்க இந்த தயாரிப்பாளர்களை வந்து நிச்சயமாக நம்ம பாராட்டணும் அதுக்காக நீங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பெரிய கரகோஷம் ஒன்று கொடுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ரெண்டு டேரக்டர்ஸும் த்ரீ டி படம் எடுக்காம த்ரீ டி படம் எடுக்கிறதுங்கிறது பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் நம்ம தமிழ் சினிமாவை பத்தி சமீப காலமா இருக்க ஒரு பெரிய குற்றச்சாட்டு இந்தியா டுடேல கூட ஒரு பத்திரிகையில வந்து இன்னைக்கு வர தமிழ் திரைப்படங்கள் எல்லாமே ஏதோ ஒரு ஹாலிவுட் படங்களோட காப்பி அல்லது கொரியன் படங்களோட காப்பின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய விமர்சனம் பண்ணியிருந்தாங்க அது ரொம்ப வருந்தத்தக்க ஒரு விஷயம் அப்படி இல்லாம இந்த இயக்குநர்கள் ரெண்டு பேரும் திருடி எடுக்காம த்ரீ டியில படம் எடுக்கிறது ரொம்ப பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த த்ரீ டியில ரெண்டு டி வந்து இந்த ரெண்டு டேரக்டர்ஸ் தான் மூணாவது டி தான் படம் அப்புறம் என்னுடைய பேனர்லாம் இங்க பெருசா வச்சிருக்காங்க ஆக்சுவலா இந்த படத்துல வந்து நான் ஒரு சின்ன கௌரவ வேடத்தில் நடிச்சிருக்கேன் பாண்டவ வேடத்தில் நிறைய இன்னொரு அஞ்சாறு பேர் நடிக்கிறாங்க அதுல ஸோ அதனால இந்த பாராட்டு இந்த படத்தோட வெற்றி இது எல்லாருமே வந்து இந்த இயக்குநர்களையும் இந்த படத்தை தயாரிக்க முன் வந்த தயாரிப்பாளருக்கும் இந்த படத்தை நடிச்சிருக்க தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் நடிச்சிருக்க நடிகர்கள் அவங்க எல்லாரையும் தான் சேருங்கிறது குறிச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல முயற்சிக்கு நானும் பக்கத்தில் இருக்கேங்கிறது என்னுடைய மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் என்னையும் சேர்த்து பாராட்ட வந்திருக்க இந்த திரை உலக பிரமுகர்கள் பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய பணிவான நன்றி வணக்கம் அம்புலி திருடி முக்கியமா அந்த இன்விடேஷன் பார்க்கும்போது பார்த்திபன் அவர்கள் தான் இப்படி ஒரு வித்தியாசமான புத்திசாலித்தனமான சில கிஃப்ட் அமைச்சாலும் சரி ஒரு இன்விடேஷன் அமைச்சாலும் சரி அந்த இன்விடேஷன் நீங்கள் உன்னிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா அது அனக்லிப் டெக்னாலஜி இப்போ நீங்கள் த்ரீ டி இந்த படம் பார்த்தது வேறு ஆனால் அந்த இன்விடேஷன்லேயே ஒரு இன்னோவேட்டிவாக பண்ணணும்னு சொல்லி அது டைரக்டருடைய இன்விடேஷன் பண்ணும்போது அது ஒரு வித்தியாசமாக பண்ணியிருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு தீபாவளிக்கு மைடர் பிடிச்ச தன் படத்தை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் தமிழுக்கு நான் தான் அதை அறிமுகப்படுத்தினேன் கிட்டத்தட்ட அது அந்த படம் வந்து தமிழ்நாட்டில் மட்டும் முக்கியமாக ஒரு வருஷத்துக்கு மூணு மாதம் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருஷம் அந்த படம் வந்து நல்ல விதமாக போச்சு அதுக்கு மெயின் உற்சாகமே வந்து சில்ட்ரன்ஸ் படம் ஒரு சில்ட்ரன்ஸ் அதாவது ஒரு ஒரு ஃபேமிலியும் நீங்கள் பார்க்கும்போது பத்து டிக்கெட்டு பன்னெண்டு டிக்கெட்டு வாங்கிட்டு தான் அந்த படத்தை பார்ப்பாங்க ஆனால் இது வந்து நல்ல ஒரு அதுக்கு கான்ட்ராரியாக ஒரு நல்ல த்ரில்லர் எடுத்திருக்காங்க ஆனால் அந்த படத்தை நான் தமிழ்நாட்டில் முதல் முறையாக டெக்னாலஜி படத்தை ரிலீஸ் பண்ணும்போது எனக்கு சீனியர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் என்னை பார்த்து ஒரு முட்டாள்தனமாக இந்த படத்தை போய் வாங்கியிருக்காருன்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஆனால் அதுக்கு சொல்லணும்னு சொன்னால் நான் வந்து லோகநாதன் சார் முட்டாளன் சொல்ல மாட்டேன் அவர் உண்மையில் புத்திசாலி
தமிழ்நாட்டில் இப்படி ஒரு டெக்னிக்கலாக ஒரு பரிமாண வளர்ச்சியில் ஒரு மாறுபட்ட முக்கோணத்தில் ஒரு படம் வந்த பிறகும் நம்ம தமிழ்நாட்டு டெக்னீஷியன்ஸுக்கு அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஆர்வம் கிடையாது ரொம்ப சிம்பிள் டெக்னாலஜி மற்ற படங்கள் விட இது ஒன்று பெரிய கோளாறு கிடையாது தயாரிக்கிறத விட எக்ஸிபிஷன் பண்ணுறதுல தான் ஏகப்பட்ட சிக்கல் அது கூட இப்போது அவருடைய அதிர்ஷ்டம் வந்து இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜி வந்து உங்களுக்கு திரையரங்குகளில் வந்து எல்லா விதமான வசதிகள் வந்து இருக்கிறதுனால உண்மையிலே லோகநாதன் அவர்களை நான் பாராட்ட கிரமப்பட்டு ஹலோ வணக்கம் எல்லாருக்கும் என்ன சொல்ல எதுவுமே தெரியாது இப்போ அதுக்கப்புறம் <laughs> for uh, you know a very very close friend gopal nath elaiko theriyo avar oru reality show le kuda work paniyachi so angeda he is a very good friend of mine <laughs> and um, i think uh, 3d movie right adike munadi i endran vandachi appo kutti okay ha huh? kutti satan yes right so <laughs> அது மூவி கூட ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு பட் ஐ திங்க் திஸ் மூவி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இன் இட்ஸ் ஓன் லீக் அண்ட் எல்லாருக்கும் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் டைரக்டர் ஹரி அண்ட் ஹரீஷ் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் மேக்கிங் சச் அ ஃபென்டாஸ்டிக் மூவி அண்ட் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் டு எவ்ரி பரி ரொம்ப நன்றி ஐ லவ் யூ தேங்க் யூ ஒன்று வந்து ரம்யா வித்தியாசமா வித்தியாசமா அவங்களே முன்னாடி சொல்லிட்டாங்கன்னா நாங்களாம் ஒன்றும் சொல்ல முடியல ரெண்டாவது ஒரு பார்த்திபன் பேசும்போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படத்தை எடுக்கிறோம் நீங்கள் வந்து ஹரி ஹரிஷ் அவங்க ஒர்க் பண்ணுறதை பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி எடுப்பாங்க ஆஸ் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் நாங்கள்லாம் வந்து என்ஜாய் பண்ணி எடுக்கலன்னாக்கா ஐ திங்க் ஆடியன்ஸில் நான் தேங்க் ஆகும் கஷ்டப்பட்டு எடுக்கிறோன்றத விட ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி எடுக்கிறோம் ஒரு ஹீரோவை கஷ்டப்படுத்தினா கூட ஒரு சின்ன சாடிஸ்டி லெஷர் இருந்திருந்தால் தான் ஐ திங்க் த ஆடியன்ஸ் என்ஜாய்டு தட் வே ஐ ஹவ் சீன் திஸ் ஜூனிக் ஐ ஹவ் க்ளோஸ்லி அப்சர்வ் தென் தே என்ஜாய் டூயிங் தேர் ஒர்க் ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் ஷோயிங் இன் த ஃபிலிம் தட் இஸ் வாய் த ஆடியன்ஸ் ஆல்சோ யூ நோ கோயிங் டு என்ஜாய் திஸ் ஃபிலிம் ஸோ கைஸ் continue enjoying yourself we got a very good producer and uh, it seems the producer also seems to be enjoying it and avaru undu ratri ella abdin ratri ella ulachanga abdin solumbod oru chinna sirip kudutar nalla irundhu ratri ella edukkara kashtam abdin sollama ratri ella abdin oru chinna smile pannaru it was very enjoyable abdin thonuchu so the producer is also enjoying it So the, I think the audience will also enjoy it. Have fun guys. Thanks. Hello everyone. Welcome. Welcome to all of you. 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 உழைப்பு தெரிஞ்சது அத்தனை பேரும் ரொம்ப சின்சியராக உழைச்சிருக்காங்க இந்த திரைப்படத்தை ஜெயிச்சு காட்டணும் அப்படின்னு சின்சியரான உழைப்பு எப்பவும் தோற்றதே இல்லை அதனால் கண்டிப்பாக இந்த டீம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைவார்கள் எப்பவுமே வந்து புதுசு புதுசாக முயற்சி பண்ணுறவங்க பாதி வெற்றி அடைஞ்சிட்டா தான் அர்த்தம் பழைய குதிரையவே ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறது பழைய குண்டு சட்டிக்குள்ளேயே கதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறத விட புதிய புதிய முயற்சி அடுத்தடுத்து வேற 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 தளம் வேற வேற இதெல்லாம் முயற்சி பண்ணும்பொழுது நமக்கு அந்த இன்வால்மெண்ட் வந்தும் உழைப்பிக்கணுன்ற வேகமும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்துடும் ஸோ அந்த வகையில் இந்த படத்தில் அவங்க உழைச்ச டீம் எல்லாருக்குமே அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு உழைக்கிறதுல இருக்க ஆர்வம் இருக்குல்ல அதுவே இந்த திரைப்படத்திற்கு ஒரு பெரிய வெற்றியை தேடி தந்துடும் ஸோ 
இந்த ஒரு ஆடியோ ரிலீஸில் வந்து இவ்வளவு பேர் இவ்வளவு பெரிய அரங்கத்தில் வச்சுருக்காங்க ஒரு த்ரீ டி படத்திற்கு நடிகர்கள்னு சொல்லிக்கிட்டு யாரும் பெருசாக இல்லை பார்த்திபன் சார் தவிர அப்படி இருந்து இவ்வளோ பெரிய கூட்டம் வந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த புதிய முயற்சி தான் அவங்கள ஈர்த்திருக்கு அப்புறம் அவங்க டெக்னிக்கலாக ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க மாணவர்கள் அத்தனை பேரையும் கூட்டிருக்காங்க யாருக்கிட்ட போய் இந்த படம் சேரணுமோ யாரோட ஒத்துழைப்போடு அந்த படம் ஓடணுமோ அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்ருக்காங்க குழந்தைகளை குடும்பத்தோடு கூப்பிட்டுருக்காங்க ஸோ நீங்கள் எல்லாம் இங்கே பார்த்த விஷயத்த அப்படியே போய் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட பேசி உங்கள் ஃபேமிலி நண்பர்கள்கிட்ட பேசி இப்போல்லாம் வந்து அந்த செல்ஃபோனு இன்டர்நெட்டு நிறையா பயன்படுது நமக்கு எஸ்எம்எஸ் ஃபோனில் பேசி அப்புறம் இன்டர்நெட்டில் மெயில் அனுப்பி சார்ஜ் பண்ணி ஃபேஸ்புக்கில் போட்டு ட்விட்டரில் போட்டு இப்படி உடனடியாக உடனடியாக பகிர்ந்துக்க முடியுது ஒரு நல்ல திரைப்படத்தையோ ஒரு நல்ல முயற்சியை எடுக்கிற திரைப்படங்களையோ பற்றி கேள்விப்படும் பொழுது பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் மற்ற விஷயத்தை பேச கொடுக்குற அந்த நேரத்தில் இந்த இந்த முயற்சிக்கும் ஆதரவு கொடுத்து உங்கள் நண்பர்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி முயற்சிகள் நிறையா வரும் இந்த மாதிரி டீம் நிறையா எடுக்க முடியும் உண்மையிலே கே ஆர் சார் சொன்ன மாதிரி மைடியது குட்டி சாத்தன் வந்தப்போவே அதுக்கப்புறமே நிறைய படங்கள் தமிழில் த்ரீ டியில் வந்திருக்கணும் ஆனால் அதுக்கு யாரும் பெருசாக முயற்சி பண்ணலை ஒரே ஒரு படம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அன்னை பூமின்னு ஒரு படம் விஜயகாந்த் சார் வச்சு எடுத்த அந்த த்ரீ டியில் ஸோ அது அவ்வளோ பெருசாக இப்போ ஒர்க் அவுட் ஆகலை இப்போ இன்றைக்கி வந்து அதற்கான டெக்னிக் நிறையா வந்துருச்சு எனக்கே கூட த்ரீ டியில் ஒரு படம் பண்ணணும்னு ஆசை உண்டு அதற்கான கதைகள் வச்சுருக்கேன் சரியான நேரம் வரும் எடுக்கணும் அடுத்து மக்களோட படம் வேறையாக தான் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து நிறையா பார்த்தீங்கன்னா சினிமா தியேட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு ஷாப்பிங் மால்குள்ளே ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் இடமாக ஆகி போச்சு இன்றைக்கி படம் பார்க்குற நீங்கள் வந்து படத்தை உன்னிச்சு பார்க்குறதுன்றது ரொம்ப கூர்ந்து கவனிக்கிறன்றது அப்புறம் அப்படியே அந்த கலையை ரசிக்கிறதுன்றதெல்லாம் மாறி இன்றைக்கி ஒரு ஜாலியாக என்டர்டெயினாக பார்க்குறேன் ஏன்னா நமக்கு அவ்வளோ ப்ரெஷர் அவ்வளோ மண்டைக்குள்ளே அவ்வளோ டென்ஷன் படம் தேடுற முயற்சி வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு இடத்த அடையணுன்ற முயற்சியில் வந்து நமக்கு இன்னொருத்த பண்ண கலையை வந்து ஒரு அப்படியே உட்காந்து மெய் மறந்து அந்த ஆட்டை ரசித்து பார்க்குற தன்மையெல்லாம் இந்த மனுஷங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழந்துக்கிட்டு வரும் அது நல்லதாக கெட்டதான்றது வேறு ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கிற விஷயம் அப்படி இருக்குது ஸோ அந்த இழப்புலேருந்து உங்களை மீட்கணும் நாங்கள் அப்படின்னா எங்களை நாங்கள் பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்னா ஒரு வேறு வேறு முயற்சி தேவைப்படுது அந்த மாதிரி ஒரு முயற்சி தான் இந்த அம்மொழி திருடி இந்த டைரக்டர்ஸ் ரெண்டு பேரும் பேசும்போது அவ்வளவு கான்ஃபிடென்ட் தெரிஞ்சது குறிப்பாக வந்து அவங்க போட்டு காட்டின விஷயம் அந்த டைட்டில் ட்ரெய்லர் வந்து போட்டாங்க இல்லையா போட்டு முடிச்சுட்டு ஜான் பிரிட்டோட அந்த ஒரு ஒரு நண்பர் வந்து அந்த செஞ்சு காட்டினார் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது ஒரு விஷயத்தை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பண்ணி காட்டுற முயற்சிகள் கைத்தட்டு வாங்கிட்டாலே போதும் அந்த முயற்சி வந்து எல்லாருமே கைத்தட்டினாங்க எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இப்படி நம்ம ஒன்று கூட திங்க் பண்ணலேன்னு கொஞ்சம் வெக்கமாக அந்த முயற்சிகள் உங்களோட எல்லாமே ஜெயிக்கணும் இந்த படத்தில் நமிதா பேசும்போது எல்லாருக்கும் உமா கொடுத்தாங்க நீங்கள் எல்லாம் வந்து பயங்கரமாக கைத்தட்டினீங்க எவ்வளவு மாறி போச்சு உலகம் பாருங்க பொது மேடையில் யாராவது நம்ம பொண்ணு இங்கிருந்து உமா கொடுத்து அலோவ் பண்ணுவோமா இன்னொருத்த பொண்ணு கொடுக்கட்டுமே அப்படி தானே பரவாயில்ல அவங்களும் இந்த படத்தில் நடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கும் நடிச்சிருக்காங்களா இல்லையா மிஸ் பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் நடிச்சிருந்தா அது ஒரு கூட்டம் வந்திருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த ஆடியோ ரிலீஸ் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய மிகப்பெரிய இந்த படம் வெற்றி அடைய என்னுடைய சார்பிலும் இப்போ நீங்கள் எங்களுக்கு எங்களோட யூனியன் வளர்ச்சிக்கு நாங்கள் ஒரு திட்டம் வச்சுருக்கோம் நாங்கள் அந்த யூனியன் பொறுப்பேற்றதுலேருந்து ஒவ்வொரு திரைப்படமும் ஒரு இயக்குனர் வெளியிடுவதற்கு முன் யூனியனுக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா வளர்ச்சி நிதிக்காக கொடுக்கணும் அப்படின்னு அதை மதித்து எங்களுக்கு வழங்கிய இயக்குநர்களுக்கும் எங்களுடைய சங்கத்தின் மூலமாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையட்டும் இன்னும் நீங்கள் தொடர்ந்து நிறைய படம் பண்ணணும் நிறைய பொது முயற்சி அடையணும் வெற்றிக்கு வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் inviting me to come and color the film it's um certainly the longest film i've ever graded <laughs> the reels just kept coming but um yeah it's an interesting film to do also as there's a uh, different periods of time so um and also the songs also allows us to be a bit more creative and uh, have a bit more fun with the color than i usually get opportunity to do in london so yeah thank you டைரக்டர்ஸ் ஹரிசங்கர் அண்ட் ஹரீஷ் நாராயணன் அப்போ தான் ஓரிரவு ஓட அவார்டு ஃபெஸ்டிவலில் வாங்கினாங்க ஸோ அடுத்ததும் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அப்போ தான் அப்போ தான் ஆன் தி டைம் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் அப்போது ஒரு த்ரீ டி டெஸ்ட் பண்ணோம் நானும் அவனும் சேர்ந்து இருக்கிற ஹேண்
நிறுத்தி வச்சுருந்தாங்க சார் அப்புறமா ப்ரொடியூசர் கிட்ட போய் கேட்டிருந்தோம் சார் இந்த மாதிரி ரிக் இல்லாமையே கேமரா சிங்கிள் கேமராலேயே டியூ லென்ஸ் சிஸ்டமோட ஷூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒன்று வந்திருக்கு புதுசாக ஸோ அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ரேட்டும் சீப்பாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட சஜஸ்ட் பண்ணப்போ தி செட் எஸ் தி நெக்ஸ்ட் மினிட் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஒரு தமிழில் ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டி ஃபீச்சர் ஃபிலிமில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு அண்ட் எஸ்பெஷலி மிஸ்டர் நாகா என்னோட குரு அவருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மினிட்டில் ஏன்னா அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் அவரோட ஒன் ஆஃப் தி த்ரீ டி ப்ராஜெக்டில் வந்து என்னை ஒர்க் பண்ண கூப்பிட்டாரு ஸோ ஃப்ரம் தட் பாயிண்ட் ஆன் ஐ காட் தி ஸ்பிரிட் டு டூ அ த்ரீ டி ப்ராஜெக்ட் வித் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ தேங்க் யூ சார் அண்ட் தட்ஸ் இட் தேங்க் யூ நாளை வணக்கம் இன்ஃபேக்ட் நான் நிறைய ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் போயிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு பெஸ்டான ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் நான் பார்த்ததே கிடையாது இது வந்து என்டையர் டீம் இந்த அம்புலி த்ரீ டி டீமுக்கு எல்லாரும் கரகோஷம் கொடுக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் எல்லாரும் சேர்ந்து அண்ட் ஜான் பிரிட்டோ குரூப்புடைய டான்சர்ஸ் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் என்டர்டெய்னர் ஜான் பிரிட்டோ டீம் கங்க்ராச்சுலேஷன் ஜிபிள் டன் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ஜாப் ஒண்டர்ஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸ் அதை விட எனக்குன்னா த்ரீ டியில் நம்ம எல்லாம் ஹிஸ்டாரிக்கலாக பார்த்தது மைடியர் குட்டிச்சாத்தான் என்ற ஒரு த்ரீ படம் மலையாளத்தில் வந்து டப்பாகி தமிழில் வந்து பெரிய லெவலில் ரெக்கார்ட் பண்ண ஒரு படம் ஐடியர் குட்டிச்சாத்தான் அதுக்கு பிறகு உண்மையிலே ஒரு தமிழ் படமாக ஒரு தமிழில் எடுக்கப்பட்ட த்ரீ டி படமாக அம்பலி வரது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு த ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் இந்த படத்தை நடித்த எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அதை விட இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் எல்லாருமே பிரமாதமாக மியூசிக் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஃபேர்வெல் சாங் வந்து ஐ ஃபைட் லைக் ஸ்டாண்டிங் அண்ட் டான்ஸிங் ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது அதுவும் த்ரீ டியில் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது ஸோ கிரேட் ஷோ எல்லா சாங்குமே சூப்பராக வந்திருக்கு இந்த மியூசிக் மட்டும் இல்லை இந்த படம் வந்து தமிழ் திரையுலகில் ஒரு பெரிய சகாப்தத்தை படைக்கணும் நிறைய திரைப்படங்கள் த்ரீ டியில் வரணும் வரணும் அதுக்கு இந்த படம் ஒரு முன்னோதரமாக அமையும் அப்படின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அண்ட் என்டாயிரத்தி நான் பேர் சொல்ல ஒருத்தர் மட்டும் சொன்னால் விட்டு போயிடும் நிறைய பேர் இதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க எல்லோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அம்புலின்னு பேர் வச்சதுக்காக நான் உங்களுக்கு என்னோடய பாராட்டை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க எடுக்கிறது த்ரீ டி படமாக இருக்கலாம் இந்த த்ரீ டி டெக்னாலஜி இந்த த்ரீ டைமென்ஷன் தமிழில் ஒரு ஒரு புதிய புரட்சியாக எனக்கு இந்த நாள் எனக்கு தெரியுது இதுக்கு இவங்க அம்புலின்னு பேர் வச்சா தான் எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான விஷயமா இருக்கு ஏன்னா அம்புலினா நிலான்னு அர்த்தம் அது ஒரு நல்ல தமிழ் பேராக இதை வச்சிருக்காங்க ஸோ என்னதான் இது ஒரு ஒரு மேலை நாட்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு தொழில்நுட்பமாக இருந்தாலும் அந்த தொழில்நுட்பத்தை தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வரும்போது அது சுத்தமான தமிழில் இன்னும் நம்மளுடைய இளமை காலங்களில் சின்ன வயசில் படித்த அம்புலிமமாக கதைகள் நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது ஸோ அப்படி இதை மக்கள்கிட்ட அறிமுக இந்த தொழிற்புரட்சியை அறிமுகப்படுத்தின இந்த இரண்டு இயக்குநர்களுக்கும் குறிப்பாக அந்த தயாரிப்பாளருக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் குறிப்பாக அந்த தயாரிப்பாளர் பற்றி நான் ஒரு தகவல் கேள்விப்பட்டேன் இந்த படத்தை எடுக்கணும்னு இந்த இளைஞர்கள் வந்த உடனே அவங்கள நம்பி ஒரு கேமரா வாங்கி கொடுத்தாருன்னு கேள்விப்பட்டேன் ஸோ இந்த த்ரீ டி ஃபிலிம் நான் பார்க்கறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்துச்சு அந்த கிட்டார் எங்கே நம்ம மூஞ்சியில் இடிச்சிருமோன்னு பயமாக இருந்துச்சு அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நுட்பமாக இருக்கு இந்த இந்த படம் இங்கே வந்திருக்கிற ஆடியன்ஸ் இந்த கூட்டம் பார்க்கும்போதே இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு இந்த படம் 